ഗുഡ് മോർണിംഗ് വെൽക്കം ടു ട്രാവൽ വിത്ത് ഗോപ്സ് ആൻഡ് ബാബു കുമാർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് താമസിച്ച റൂമാണ് ഇത് ഈ പുറകിൽ കാണുന്ന റൂംസ് അതായത് ഒരു ബങ്ക് ബെഡ് ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ പിന്നെ ഇതിവിടെ ഒരു ബെഡ് പിന്നെ ഇത് ആ സൈഡിൽ ടോയ്ലറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് ആക്ച്വലി ഇത് ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ ചിലവ് വരുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് നാട്ടിൽ ഏറ്റവും ബഡ്ജറ്റായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എയർ ബി എൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൈറ്റ് വഴിക്കാണ് ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്തത് എയർ ബി എൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതുപോലത്തെ കോട്ടേജുകളൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു സൈറ്റാണ് ആക്ച്വലി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ പോകുന്ന വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി നമുക്കിവിടെ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരുന്നു തണുപ്പ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പതിനെട്ട് ഡിഗ്രിയോളം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പതിനേകലായി അപ്പം ഇനി പോയിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളിലേക്കൊക്കെ പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെസ് ഗോ ടോസ്റ്റും ചായയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഹോട്ടലുകളാണ് ഒത്തിരി ഹോട്ടലുകൾ കാണാം നമുക്ക് ഏരിയയിൽ തികച്ചും ഒരു പ്യുവർലി എന്താ പറയുക നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തൊട്ട് അപ്പുറത്തും മലകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ മലകളിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ എന്താ പറയുക സ്ട്രോബെറി ലാവൻഡർ ഫാമുകളൊക്കെ ഒത്തിരി അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഫാമുകൾ അതുപോലെ തന്നെ തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ മൂന്നാർ ഒക്കെ പോലെ തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി കുറച്ചും കൂടി ഒരു അപ്ഡേറ്റഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഫെസിലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവർ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ മൊബൈൽ കവറേജ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് കിട്ടില്ല കാരണം ഇത് ഇത്രയും ഹൈറ്റിൽ നല്ല മലമുകളിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊബൈൽ കവറേജിന് പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ എത്തിപ്പെടാനും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ല നിങ്ങൾക്ക് കോലാലംപൂരിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് പാക്കേജ് ത്രൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എത്താം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബസ്സുകളുണ്ട് ബസ് ത്രൂ വരാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ ലങ്കാവി പോകുന്ന വഴിക്കാണ് ഈ റൂട്ട് ബൈ റോഡ് പോവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇറങ്ങി ഒരു ദിവസം സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ട് പോകാം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വളരെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒത്തിരി മേലേക്ക് കയറണം അതായത് ഈ എന്താ പറയുക ഏകദേശം ഒരു പത്ത് അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം നമുക്ക് ഹെയർ പിന്ന് ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ തറ തറയുന്ന മേലേക്ക് കയറേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും അറി റോഡുകളൊക്കെ വളരെ നാരമാണ് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തറയുന്ന മേലേക്ക് കയറാനായിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് എടുക്കും ആക്ച്വലി ഈ ഈപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞ റൂട്ടിലാണ് ഈ ഒരു ക്യാമ്പൂൺ ഹൈനൽ എക്സ് എക്സിറ്റ് ഉള്ളത് അതായത് കോലാലംപൂരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ തായ്ലൻഡിലേക്കോ ഈപ്പോയിലേക്കോ പോകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സിറ്റ് വരും ഹൈവേയിൽ അതായത് ഈ വൺ എക്സ് ഈ വൺ ഹൈവേയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സിറ്റ് കിട്ടും അതായത് ഒരു ഡൈവേഴ്സൺ കിട്ടും അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ക്യാമ്പൂൺ ഹൈലേക്ക് കയറും അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വരാറായി അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ആദ്യം അടുത്ത തൊട്ടടുത്ത് ഏത് ഫാമാണോ ചിലപ്പോൾ ആ ഫാമിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം നല്ല ട്രാഫിക് ജാമാണ് അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ തിരിഞ്ഞാലും ഗോൾഫ് കോഴ്സുകൾ കാണാം അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഊട്ടിയിലും മൂന്നാറിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവെ ഈ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെ എല്ലായിടത്തും ഒത്തിരി ഗോൾഫ് കോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഇവിടെയും ഒരുപാട് ഗോൾഫ് കോഴ്സ് ഗോൾഫ് കോഴ്സുകൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒത്തിരി റിസോർട്ടുകളും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങളിപ്പോൾ മേലേക്ക് കയറാണ് ഈ ലാവൻഡർ ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ള താണാറാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്താണ് അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു താഴെയാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബ്രിഞ്ചാങ് അപ്പോൾ ഈ ബ്രിഞ്ചാങ്ങില
ओके നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മൂന്നാർ പോലെ തന്നെയാണ് ക്യാമറൂൺ ഹൈലൻഡ് ഒരു പക്ഷേ മൂന്നാർ സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ക്യാമറൂൺ ഹൈലൻഡ് വലിയൊരു സംഭവമായി തോന്നാൻ സാധ്യതയില്ല അതിന് പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള സാമ്യതയാണ് രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഒരേപോലത്തെ കാലാവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുക ഏകദേശം അഞ്ച് ഡിഗ്രി തൊട്ട് പതിനാറ് ഡിഗ്രി വരെയാണ് ക്യാമറൂൺ ഹൈലൻഡിലെ സാധാരണ ദിവസങ്ങളിലെ തണുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാന കാർഷിക വിളകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോബെറി തേയില ഹണി അതുപോലെ തന്നെ ഏലയ്ക്ക തുടങ്ങിയ കാർഷിക വിളകളാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മൂന്നാറിലും കാണാൻ സാധിക്കും ഏതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ സഞ്ചാരികളുടെയും പേടി സ്വപ്നമായ കയ്യേറ്റവും മൂന്നാറിലെ പോലെ തന്നെ ക്യാമറൂൺ ഹൈലിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നിരവധി റിസോർട്ടുകൾ ഇവിടെ കയ്യേറി പണിയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ക്യാമറൂൺ ഹൈലൻഡ് പ്രധാനമായും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അടിവാരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന താണാരാത്തയും അതുപോലെ തന്നെ മേൽഭാഗമായ ബ്രിഞ്ചാങ് ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലും നിരവധി കാഴ്ചകൾ ക്യാമറൂൺ ഹൈലൻഡ് ഒരുക്കി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾക്ക് എന്നും ഒരു ഗ്രഹാതുരത്വം ഉണർത്തുന്ന ഒരു ഓർമ്മയാണ് ക്യാമറൂൺ ഹൈലൻഡ് ഒരിക്കലെങ്കിലും മലേഷ്യയിൽ വരുന്നവർ ക്യാമറൂൺ ഹൈലൻഡ് സന്ദർശിച്ചിരിക്കണം വളരെയധികം നല്ല കാലാവസ്ഥയും അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിലെ ഒരുപിടി മറക്കാനാവാത്ത ഓർമ്മകളും എപ്പോഴും ക്യാമറൂൺ ഹൈലൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിക്കും ഞങ്ങളെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും ദൂരം ഇപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത് വന്നതാണ് അപ്പോൾ മല കയറി അപ്പോൾ സംഭവിച്ച് നല്ല ട്രാഫിക് ജാമാണ് മുടിഞ്ഞ ട്രാഫിക് ജാമാണ് അപ്പോൾ എത്ര സമയം എടുക്കും നമുക്ക് മേലെ എത്താൻ അറിയാൻ പാടില്ല ഇവിടുത്തെ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഊട്ടി കൂടെ എങ്ങനെ മൂന്നാർ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ആണ് അത്യാവശ്യം നല്ല രസമാണ് കാണാനായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് മരങ്ങളൊക്കെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞിട്ടൊരു രസമാണ് പക്ഷേ പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂൾ വെക്കേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല തിരക്കാണ് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോസി ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓഫ് റോഡ് ട്രക്കിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് ഇവിടെ അതായത് നമ്മൾ ഓഫ് റോഡ് വണ്ടികളിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് ലാൻഡ് റോവർ ഉണ്ടല്ലോ പഴയ കാലത്ത് ലാൻഡ് റോവർ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കയറ്റിയിട്ട് അവർ നമ്മളെ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ട്രക്കിങ്ങിനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള മൃഗങ്ങളെ കാണാം ഇവിടുത്തെ കാട് ഈ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒത്തിരി മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് മലയൻ ടൈഗർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മലയൻ ടൈഗർ അതായത് ഇവരുടെ ഒരു നാഷണൽ മൃഗം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിനെ മിക്കവാറും ഇവരുടെ എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് മലയൻ ടൈഗറിനെ കാണാം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ ഈ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അതുപോലെ മാന് അതുപോലെ തന്നെ ആന അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ആക്ച്വലി അവരങ്ങനെ റോഡിലേക്കൊന്നും ഇറങ്ങി വരില്ല വളരെ റെയർ ആണ് അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ന്യൂസുകൾ കാണാം ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി വണ്ടികളെ വൺ വണ്ടി ഇടിച്ചു മൃഗങ്ങളെ വണ്ടി ഇടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ചില ചില ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഈ മെസ്സി ഫോറസ്റ്റ് മാതിരി അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോബെറി ഫാംസ് ഒത്തിരി സ്ട്രോബെറി ഫാംസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഹണി നമുക്ക് ഫ്രഷ് ഹണി കിട്ടും അതുപോലെ ചോക്ലേറ്റ്സ് കിട്ടും നമുക്കിവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഉണ്ട് മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഓഫ് റോഡ് ട്രക്കിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഫാം വിസിറ്റും അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്തായാലും അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ലാവൻഡർ ഗാർഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ഐലൻഡ് ഉണ്ട് ക്യാമറൂൺ ഹൈലൻഡ് ലാവൻഡർ ഗാർഡൻ അത് നമുക്ക് താണാറാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ അങ്ങനെയുള്ള വഴി കാണിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റോഡ് സൈഡുകളിൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി എന്താ പറയുക ചെറിയ ചെറിയ കടകൾ ചക്ക ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന കടകൾ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ പച്ചക്കറികൾ ഫ്രഷ് പച്ചക്കറികൾ ക്യാരറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന കടകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്താൽ തന്നെ കാണാം ഓക്കെ
അതേ ചോളം 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 നല്ല ചൂട് ചോളം എന്നാ പാലൊഴിച്ചിട്ടാ എനിക്ക് ഏതാന്ന് മനസ്സിലായില്ല ഇതാ ജാക്കറ്റ് അടി ജാക്കറ്റ് ഉള്ളി പോ ഉള്ളി പോ ഉള്ളി പോ